どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、9月8日、阪神 VS 広島の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、勝ちました。6連勝ですね。いや、おめでとうございますと。ね、マジックが2減って、2、3減って10ですかね。えっ、ー、と、まあ、直接対決というところなので、そのね、3連敗は絶対避けてほしいという中で、まあ、初戦を取れたのは非常に大きかったと思うので、まあ、このままね、まあ、もちろん、その望むのは、ずっと連勝続いていけばいいなというところにはなるんですけれども、まあ、勝ち越しっていうところをまず目指していただいてで、まあ、ちょっと何でしょう安全圏に入るようなっていう感じでねやっていってもらえればいいんじゃないかなと思っておりますとねえー、とすごくいい試合でしたというわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっておりますご確認よろしくお願いしますじゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね。3打数1、安打1、フォアボールです。セカンドライナー、ライトフライ、ライテーにヒット、フォアボールという感じです。えー、ヒットに関しては、まあ、近本選手らしいなという当たりが一本出てよかったなとは思っておりますが、まあ、その、近本選手が悪いとかじゃなくて、まあ、ちょっとね、その、近本選手の前にごたごたがありまして、まあ、近本選手の前にうまく決まってれば、ここでも1点、もう1点取れたんやろうなとかって思ったりする部分はあるが、まあ、近本選手単体にしてみれば、まあ、復帰戦、うん、まあ、ある意味復帰戦というところでね、1安打出たし、その後にフォアボールで出塁ってところもできたので、まあ、ぼちぼちいいんじゃないかなというところになっておりますと。はい、続いては中野選手です。4打数1安打1三振です。セカンドゴロ、セカンドゴロ、ショートへの内野安打三振という感じです。うん、まあ、こっちもね、1安打出たというところでいいんじゃないかなとは思います。はい。まあ、なんだかんだ言ってね、やっぱり床田選手なので、その、ホームラン2本と、まあ、木浪選手のタイムリーっていうところだけなので、まあ、正直、ね、うん、まあ、なん、なんて言うべきかな、その、怖い試合ではあったんですよね。まあ、ロースコアゲームになるっていうのはもう最初から分かってたことやし、まあ、その中で、まあ、1本でもヒットを出すっていうのは非常にいいことやと思うので、まあ、まあ、明日からもね、また打ってくれればいいんじゃないかなと期待しておりますと。はい、続いては森下選手です。3打数1、安打1打点1、本塁打1、三振です。レフトへのソロホームラン、三振、ファーストへのファールフライです。えー、打ったのはカーブらしいんですけれども、ちょっとね、その、状態崩されるかなという中で、しっかり我慢してホームラン、これめちゃめちゃ良かったですね。もうマジで良かった。そしてこれが2桁ホームラン。まあ、10本目ですね。ほんまに素晴らしいと思いますと。えっ、ー、と、守備面においてもね、2回表、5回表っていうところにおいて、まあ、守備面で攻守、えー、というところがありました。これもね、めちゃめちゃ良かったです。守備がね、すごく、まあ、特別上手いとかっていう印象はなかったんですけれども、硬く硬くやってくれてるので非常にいいと思いますが、えー、最後にね、ちょっとそのフェンス当たって、で、フェンスに跳ね返ってきたボールが顔面に当たってというところになって、ちょっとね、まあ、あの、交代したんですけれども、まあ、僕が見た感じ打撲やとは思うんですが、まあ、明日出れへんみたいなことがないといいなと願っておりますと。はい、続いては大山選手です。4打数1、安打1打点1、三振です。ショートフライ、ショートゴロ、三振、レフテのタイムリー、ツーベースヒットです。えー、最後の最後、ここで1点もぎ取ってくれるっていうのが4番の仕事。ありがとういやー、マジで。いや、その、ね、もちろん、その、2点差なので、1点差よりかは、まあ、まだマシかなというような点差にはなるんですが、3点差っていう方がやっぱり気持ちとしてはね、西武投手、岩崎投手にとっては楽な面もあると思うので、この1点非常にでかかった。ほんまにありがとう。はい、続いては佐藤選手です。4打数1、安打1打点1、本塁打1、三振です。センターへのソロホームラン、三振、センターフライ、セカンドゴロという感じです。えー、ホームランに関しては、えー、ストレートかなまあ、インコースのストレート速いボールを打って、えー、センターバックスクリーン、ほんまにいい打球でしたね。まあ、ここ最近で、まあ、ホームランも打ち続けられてるし、まあ、打率も2割4分6厘と、まあ、約2割5分ぐらいまで上がってきてるので、まあ、状態的にはすごく上がってるかなと思いますと。えー、そしてめちゃめちゃよく言われてるのが、やっぱりホームランの後の打席、あんまりいい打席が多くないっていうところになっておりましたが、えっ、ー、と、3打席目のセンターフライっていうところにおいては、まあ、センターフライ、センターライナーみたいな、まあ、すごく強い当たりだったので、打撃的には全然悪くなかったと思うし、4打席目のセカンドゴロっていうところに関しても、バット折れてなければ強い打球飛んでたんじゃないかなとかっていうふうに思ったりもする。うん、だから今日全体的に悪くなかったなという、まあ、ここ最近あんまりね、その、
悪くはないかなと思っておりますので、えー、残りね、えー、残り20試合かというところにも期待しておりますと。はい、続いてはノイジー選手です。2打数無安打1フォアボールです。ショートゴロフォアボール、セカンドゴロという感じです。フォアボールはしっかり選んでくれましたと。まあ、特別はということないですね。って感じですと。はい、続いては坂本選手です。2打数無安打1三振です。サードゴロ、ピッチャーへの送りバント三振です。えっ、ー、と、送りバントはしっかり決めてくれましたね。こっからね、1点につながったので非常に大きかったと思いますと。えっ、ー、と、ね、村上選手引っ張って、まあ、1失点してしまいましたが、まあ、その後で、ね、島本選手っていうところもね、つなげて、まあ、しっかりゼロで抑えられたし、その後はね。で、岩崎選手っていうところです。非常に素晴らしかったと思いますと。はい、続いて脇並選手です。3打数1安打1打点です。レフトフライ、ライテイのタイムリーヒット、セカンドゴロという感じです。えっ、ー、と、タイムリー、これ良かったねって感じですね。まあ、その、飛んだコースに関しては、正直、まあ、アウトかなというような打球のコースだったんですけれども、うーんまあ、これはもう多分小園選手が、まあ、セカンドあんまり分かってないというか、まあ、それはそうなんですよ。ショートの選手だと思うので、まあ、そこら辺の、まあ、若干の違いがあるからこそ、ああいうタイムリーになったんやろうなと僕は思ってるんですが、まあまあ、それにしたってね、その阪神的には、木並選手的には、まあいい形でタイムリー、まあ1点ってところに繋がったので良かったんじゃないかなとは思っておりますと。え、守備面においてもね、まあ1個2個ぐらいね、すごくいいプレーあったと思うので良かったと思いますと。はい、続いては村上選手です。3打数無安打2三振です。三振キャッチャーゴロ三振という感じです。えー、これ送りバント失敗ですね。まあ、その、ここ最近送りバント失敗っていうのが割と多いので、えー、まあ全体的にね、やっぱり見直し必要かなとは思いますと。はい、最後ですね、島田選手です。1打数無安打1三振です。えー、三振ですね。えー、これもバント失敗です。えっ、ー、と、まあ、うん、まあ、村上選手がバント失敗するのと、島田選手がバント失敗するのって全然意味が違うので、島田選手は、まあ、非常に反省していただきたいと。まあ、バントしに行ったボールっていうのは、まあ、見逃せばボール球っていうところが非常に大きかったので、まあ、2球目見逃して、まあ、ほぼど真ん中の、そのストレートかなっていうところを見逃してストライク取られて、まあ1球目バント失敗で、まあファールでストライクカウント取られて、で3球目もファール打ち上げてっていうところなので、このバントの失敗は非常に反省しなければいけない点やなとは思いますと。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、村上投手、島本投手、岩崎投手です。村上投手、7回と3分の1を投げて、100球、6安打、6三振、1失点ですと。えっ、ー、と、デビッドソン選手に打たれたスリーベース、まあ、結果としてスリーベースというところにおいて、ま、さすがにあそこはね、もう1失点覚悟してたんですよ。まあ、その後のね、松山選手がやっぱ上手かった。いやマジで。もうマジで上手かった。あれをね、ああいう形で引っ張り込まれて、ライトタイムリーってなるんやったらもうしゃあないって。うん。まあ、空振りすると思ったもん。っていう中でのヒットなので、まあ、あのタイムリーに関しては仕方ないかなと思いますと。うん。まあ、あということないですね。まあ、いつも通りね、低めに丁寧に集めて、打ち外しっかり投げ分けてっていうところなので、うん。もう、ほんまに言うことないですね。まあ、こっち、その、こっちっていうと、なんか言い方あるやけど、まあ、森下くんが、えー、二桁本塁打っていうところに加えて、えっ、ー、と、村上選手が二桁勝利っていうところになっておりますと、非常に素晴らしいピッチャーですね。ありがとうございますと。はい、続いては島本投手です。3分の2を投げて12球、無安打1三振無失点です。えっ、ー、と、ランナー二塁という場面で出てきてね、まあ、正直怖いところではありました。1点差になるかな、まあ、もしくは同点にまでいかれるかなという中で、えー、素晴らしかったと思いますと。はい、最後ですね、岩崎投手です。1回投げて12球無安打1三振無失点です。岩崎投手もね、まあ、抑えたくてうずうずしていましたというところでね、まあ、しっかり抑えてくれました。まあ、いつも通りですね。えっ、ー、と、球団で左腕投手がセーブ記録が30セーブいったのは初めてらしいですね。非常に素晴らしいです。ありがとうございますと。はい、というわけで本日は9月8日、阪神 VS 広島の試合について語らせていただきました。本日の MVP は、ごめんなさい。個人的には森下選手でございますと。やっぱり先制点めちゃめちゃ大事でした。今日のね。まあ、特に、その、村上とこだっていうところの投げ合いにおいて、やっぱりロースコアゲームになるのは分かってたので、その中で先制点めちゃめちゃ欲しかった。ホームランで一発で結果を残せたっていうのは非常にでかかったので、まあ、村上選手の方がね、やっぱ、んやろう、7回や、まあ、約8回投げて1失点っていうのはね、MVP だとは思うんですけれども、先制点今日は僕の中では非常にでかかったので、今日の MVP は森下くんでございます。
はい、えっと、3連勝すれば、えっと、マジックが7減るというところになっておりますので、できればね、それにしていただきたいんですけれども、まあ、なかなかそんな簡単ではないと思うので、明日、ないし、明後日勝って、まあ、勝ち越しっていうところをね、まず目指していただきたいなと期待しておりますと。というわけで、本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あとは概要欄の方に Twitter と Instagram でリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで、失礼します。バイバイ。